കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വോട്ടും കിറ്റെക്സിനാണ് അവർ പറയുന്നവർക്കേ വോട്ട് ചെയ്യൂ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താനായിരുന്നു ആദ്യ ആലോചന എന്നാൽ ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസിന്റെ രാജി സർക്കാർ അംഗീകരിക്കാതെ വന്നതോടെ ഈ നീക്കം പാളി ഇതോടെ ബെന്നി ബഹനാനെ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പ്രചരണം ലോക്സഭയിലേക്ക് ബെന്നി ബഹനാനെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടെന്നാണ് കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പല മാതൃകകളിലൂടെയാണ് കിറ്റെക്സ് കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്ത് പിടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഇരുപതിൽ പതിനേഴ് പേരും ട്വന്റി ട്വന്റിയുടേതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നിർജ്ജീവമാക്കിയുള്ള ഇടപെടൽ ഇതിനിടെ കിറ്റെക്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിൽ പല സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഇത് ചർച്ചയാക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ജി ബി സദാശിവത്തിന്റെ പോസ്റ്റാണ് കിറ്റെക്സ് മുതലാളി കേരളം ഭരിക്കട്ടെ അംബാനിയും അദാനിയും രാജ്യത്തെ നയിക്കട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പറയാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ് കിഴക്കമ്പലത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം തന്നെ തന്റെ വിരൽത്തുമ്പിലാണെന്നാണ് അതിന്റെ അമരക്കാരനായ കിറ്റെക്സ് സാബുവിന്റെ ധാരണ ഇയാളെക്കാൾ വലിയൊരു അല്പനയെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന മുഖപുരയോടെയാണ് വളരെ വിശദമായി കിറ്റെക്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജി ബി വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ആവേശത്തോടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയും പ്രതികരിക്കുന്നത് സത്യം ഒരാളെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായതിൽ നന്ദി വളച്ചുകെട്ടില്ലാത്ത ശരിയായ വിലയിരുത്തൽ എന്നാണ് ഒരാളുടെ പ്രതികരണം അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ യൂസഫ് അലി രവി പിള്ള എന്നിവർക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പങ്കിട്ടെടുക്കാമെന്ന കമന്റും എത്തുന്നു കിറ്റെക്സ് മുതലാളിമാരുടെ ഇടപെടലുകളെ വളരെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ജി ബി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് രാസമാലിന്യങ്ങളും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിനും എതിരെ സമരം ചെയ്യാനിറങ്ങിയ നാട്ടുകാരെ നേരിട്ടത് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് റാലി നടത്തിയാണെന്നും മാലിന്യം സഹിക്കാനാവാതെ പലരും സ്ഥലം മുതലാളിക്ക് തന്നെ വിറ്റ് നാടുവിട്ടു പോയപ്പോൾ ആദ്യ പദ്ധതി വിജയിച്ചുവെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു കിറ്റെക്സ് കമ്പനിയുടെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിന്റെ ഉള്ളറകൾ തുറന്നു കാട്ടിയുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് വൈറലാവുകയാണ് ജിബിയുടെ പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെ കിറ്റെക്സ് മുതലാളി കേരളം ഭരിക്കട്ടെ അംബാനിയും അദാനിയും രാജ്യത്തെ നയിക്കട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പറയാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ് കിഴക്കമ്പലത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം തന്നെ തന്റെ വിരൽത്തുമ്പിലാണെന്നാണ് അതിന്റെ അമരക്കാരനായ കിറ്റെക്സ് സാബുവിന്റെ ധാരണ ഇയാളെക്കാൾ വലിയൊരു അല്പനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല കുത്തക കമ്പനികൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യവസായികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളായി എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ആകുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു കുത്തക കമ്പനി സംഘടനയുണ്ടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഭരണം തന്നെ കൈപ്പിടിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പത്തൊൻപത് സീറ്റിൽ പതിനേഴിലും ജയിച്ചാണ് ഭരണം പിടിച്ചത് കിറ്റെക്സ് എന്നാൽ വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ സംരംഭമാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്പനി പ്ലാന്റുകളിലെ രാസമാലിന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ തുണികളുടെ നിറങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം കെമിക്കൽസും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അടക്കം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും കമ്പനിയിലെ രാസമാലിന്യത്തോടൊപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യവും പരിസരവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ഇത് പരിഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം മുതലാളി ചെയ്തത് തന്റെ തൊഴിലാളികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വലിയ റാലി സംഘടിപ്പിക്കലായിരുന്നു ഇത്തരം റാലികൾ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ഗുണ്ടകളുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ മുതലാളിക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കുടിവെള്ളം വരെ മലിനമായതോടെ പരിസരവാസികൾ പലരും സ്ഥലം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു നിസാര വിലയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലം കൂടി വാങ്ങി മുതലാളി പരിസരവാസികളെ സഹായിച്ചു കമ്പനിയുടെ പുതിയ ബ്ലീച്ചിങ് യൂണിറ്റിനു വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിലെത്തിയ മുതലാളിക്ക് പഞ്ചായത്ത് എൻ ഒ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയില്ല അന്ന് മുതലാളി ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് അടിച്ചതായി കേൾക്കുന്നു അടുത്ത തവണ എന്റെ ആളുകളായിരിക്കും ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക പിന്നീട് കിഴക്കമ്പലം കണ്ടത് വലിയ സമരമുറകളാണ് റോഡിനു വേണ്ടി സമരം മദ്യവിരുദ്ധ സമരം ബാറുകൾ തല്ലിപ്പൊളിക്കൽ അങ്ങനെ പലതും മദ്യവിരുദ്ധ സമരം സ്ത്രീകളെ ആകർഷിച്ചു പുരോഹിതരെ വിളിച്ചു ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥന സംഘടിപ്പിച്ച് സാമുദായിക പിൻബലവും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കാൻ മുതലാളി തീരുമാനിച്ചു കമ്പനി വ്യാപകമായി മലിനീകരണം നടത്തുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിന്മേൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കമ്പനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന പേരിൽ സംഘടനയുണ്ടാക്കി അധികാരത്തിലെത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെത്തി ഇനി പഞ്ചായത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചാണ് കിറ്റെക്സ് സ
അതായത് റിലയൻസ് ലുലു പോലെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ലേലത്തിനെടുത്തും ഹോൾസെയിൽ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയും ഇയാൾ വലിയ ലാഭമെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ആസ്തിയോ ആയിരം കോടി രൂപ വിറ്റുവരവോ അഞ്ചു കോടി രൂപ ലാഭമോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പനികൾ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിനായി ലാഭത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തുകയാണ് കമ്പനി സംഘടനയിലൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ തുക രാഷ്ട്രീയ ആഭിമുഖ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന നിയമത്തെ ലംഘിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത കമ്പനി അരിയും പച്ചക്കറിയും വില കുറച്ചു കൊടുത്തതോടെ മുതലാളിയുടെ പിന്തുണ വർദ്ധിച്ചു വന്നു കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്ന വാർഡുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം റേഷൻ കാർഡുകളേക്കാൾ വലുത് അവരുടെ അതിജീവനം തന്നെയായിരുന്നു കമ്പനി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാത്ത ഈ രണ്ട് വാർഡിലും പൗരസമിതി റേഷൻ കാർഡ് കട്ട് ചെയ്തു ഓരോ കാലത്തും വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ സർക്കാരുകൾ അവരുടെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭരണനേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് നെഹ്റു നടപ്പാക്കിയ കനാൽ സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും വെള്ളമെടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് ജനാധിപത്യമാണ് എന്നാൽ കിഴക്കമ്പലത്തുള്ളത് കമ്പനി ഭരണമാണ് കിറ്റെക്സ് എന്ന ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പേര് ഓർമ്മ വരും ഇനി ബെന്നി ബഹനാനോടുള്ള ശത്രുത ചാലക്കുടിയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാനെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് വാശിയോടെ കിറ്റെക്സ് മുതലാളി നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ കരുതി അയാൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായിരിക്കുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ബെന്നി വിരുദ്ധത അന്വേഷിച്ചു എന്നപ്പോഴാണ് കഥകൾ ഓരോന്നും പുറത്തു വരുന്നത് പണ്ട് അപ്പനും മക്കളും കൂടി തൊഴിലാളികളെ പീഡിപ്പിച്ചും ചൂഷണം ചെയ്തും പ്രതാപികളായി വാണിരുന്ന കാലത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ നിരന്തരമായ പരാതികൾ കേട്ട് അവിടെ തൊഴിലാളി സംഘടനയുണ്ടാക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് ബെന്നി ബഹനാനായിരുന്നു അത്രേ തോക്കും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള മുതലാളിമാരെ പേടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എത്തി നോക്കാതിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബെന്നി ബഹനാൻ സംഘടനയുണ്ടാക്കിയതും മുതലാളിമാരെ വരുതിക്ക് നിർത്തിയതും ഭീഷണിയായി പ്രലോഭനമായി പക്ഷെ ബെന്നി പിന്നോട്ട് പോയില്ല രണ്ടാമത് വലിയൊരു തട്ടിപ്പ് നടന്നു കിറ്റെക്സിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി അവരെ ഓഹരി ഉടമകളാക്കി അതായത് പണം കൊടുത്ത് തൊഴിൽ നേടിയവരെല്ലാം ഓഹരി ഉടമകളായി വളരെ പണം വളരെ പണ്ടുള്ള കഥയാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ എന്നിട്ടോ മുതലാളിമാർ കോടികൾ വായ്പയെടുത്തു പക്ഷെ ഒന്നും തിരിച്ചടച്ചില്ല ഒടുവിൽ ജപ്തി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതോ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും അതായത് കിഴക്കമ്പലത്തെ ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ജപ്തി ഭീഷണിയിലായി കരഞ്ഞു പിഴിഞ്ഞു മുതലാളിമാരുടെ അടുത്തു ചെന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടിച്ചു തോക്കുകാട്ടി പേടിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ ബെന്നി ബഹനാൻ അവിടെയും എത്തി പണച്ചാക്കുകളുമായി മുതലാളിമാർ ബെന്നി ബഹനാന്റെ വീട്ടിലെത്തി പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന ഒ തോമസ് സാറിന്റെ മകൻ വഴങ്ങിയില്ല നാടുകണ്ട ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി വിഷയം കോടതിയിലെത്തി ഒടുവിൽ അപ്പനും മക്കളും ഇക്ഷ വരക്കേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ബെന്നി ബഹനാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഇതിനാണ് ഈ പ്രവാശിയോടെ ബെന്നി ബഹനാനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് സ്ഥലത്തെ പ്രമാണി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എം ആകുന്നത് സഹിക്കാനാകുമോ കിറ്റെക്സ് മുതലാ